자 오늘은 엣지 밴딩 자 페스트 엣지 밴딩기를 이용해서 엣지를 붙이는 방법으로 해볼 거야 자 이게 페스트 엣지 밴딩기인데 원래 엣지 밴딩기라고 하면 되게 큰 기계들이 있어 되게 길게 생긴 엄청 비싼 기계들이 있는데 그 기계가 훨씬 잘 되긴 하지 가격도 몇 천만 원에서 억대까지 가고 그 기계를 쓰려면 은 하루 종일 기계를 돌려야지 어느 정도 후지 타산이 나오는데 우리처럼 되게 여러 가지를 하는 곳에서는 내가 봤을 때 이게 가장 적합한 것 같아 물론 자동적으로 돌아가는 기계가 훨씬 빠르고 좋겠지만 그 정도까지 우리가 모든 작업에 엣지를 붙이는 것이 아니기 때문에 이 기계로 작업을 하고 이 기계 같은 경우 일단 국내에 판매를 안해 나도 직구를 한 거고 자 그러면 오늘은 요 페스토 엣지 밴딩기를 알아보도록 하자 자 제품명은 KA65 보면은 이쪽으로 엣지 이쪽으로 엣지가 들어가서 이쪽으로 나오는 거야 이쪽으로 이쪽으로 엣지가 들어가서 본드를 붙이고 이쪽으로 나오는 거거든 자 엣지 밴딩을 하기 위해서는 무엇이 필요하냐면 우선 엣지를 붙여줄 기계가 필요하겠지 그리고 엣지 지금 갖고 있는 엣지들이 굉장히 다양하게 있고 무늬목부터 시작해서 라미네이트까지 어 그리고 무늬목도 오크 월럿 폭도 다양하게 두께도 다양하게 있고 그리고 엣지 밴딩기에 넣을 본드 이 본드 를 써서 이 본드를 기계에 넣어서 이 본드가 녹은 다음에 이 엣지에 붙어서 나무에 붙게 되는 거야 자 기계를 보면 일단 패스트 기계들은 다 초록색의 액션 버튼이라고 그랬잖아 그래서 초록색들 보면 다 여기에만 있어 이렇게 있고 이것들이 다 누를 수 있는 거겠지 우선, 우선 전원이 여기 있기 때문에 전원을 키면 이렇게 전원이 들어오지 자 전원이 들어오는 거 보면 지금 주황빛이 나는데 주황빛이 나는 건 아직 기계가 예열이 안 되었다는 거야 여기가 초록색 빛이 나와야지 기계가 예열이 다 끝나고 사용할 수 있다는 걸 이제 알려주는 거야 이 기계 같은 경우 본드를 열로 녹여서 붙이는 거다 보니까 항상 예열이 필요해 그래서 예열 시간은 지금 보면은 세팅해 놓은 온도가 190도인데 지금 65도 70도 이렇게 점점 올라가거든 그래서 좀 기다리면은 요게 190도까지 올라가면은 그때부터 사용할 수 있게 초록색 빛이 떠 자, 이렇게 보면은 지금 주황색과 초록색 계속 같이 깜빡이지 이렇게 되면은 타이머가 뜨면서 사용할 수 있는 시간을 사용 가능 시간을 알려주거든 그래서 이제 4분 남았지 4분 기다리면은 기계를 사용할 수가 있는 거야 자 이제 보면은 어, 예열이 완료가 돼서 초록색 불빛이 뜨니까 사용이 가능한 거고 자 여기 인디케이터를 보면은 여러 가지가 나오는데 첫 번째 여기 주유소 모양 있지 이건 본드 양이야 즉 본드 양으로 23m를 붙일 수 있다고 뜨는 거고 만약에 엣지 폭이 커진다 하면 점점 줄지 그만큼 본드를 엔지, 엣지 폭이 커지면 그만큼 본드를 많이 쓰니까 이게 늘어나는 거야 그리고 온도가 뜨고 밑에 본드 양 그래서 여기 모드라고 써져 있지 모드를 누르면 우선 본드 양을 조절할 수가 있고 이렇게 그리고 한번더 누르면 온도 온도도 190도 더 낮출 수도 있고 더 올릴 수도 있고 그 온도 조절하는 거는 여기 전원 버튼 밑에 보면은 어, 요거를 2단으로 올리면 200도로 가 1단으로 가면 190도 여기 기본적으로 되어 있는데 여기서도 조절을 할 수가 있고 그 다음에 플레이 버튼 두 개가 보이잖아 요건 속도 속도가 두 단계가 있는데 천천히 빠르게 이두 단계가 있는데 이거는 어, 기계를 사용하면서 천천히 할, 해보고 그 다음에 계속 하다 보면 은 답답해서 빠르게 하게 될 거야 어, 그리고 본드 양도 가능하면 보통 어, 이 중간으로 두고 본드 엣지, 엣지가 좀 폭이 크다 하면은 어, 이쪽으로 한두 칸 정도 가고 상태에 따라서 엣지가 좀안 나온다 많이 나온다 그러면 왼쪽으로 한두 칸 정도 가고 어, 그러면 지금 여 통에 있는 게 본드거든 열어보면 본드가 이렇게 껴져 있지 어, 지금 이거에 열려져 있으면 닫으 라고 떠 어, 열려져 있는 상태에서 작업을 못하고 닫으면 되고 그럼 본드를 어떻게 넣느냐 지금은 본드가 다 차져 있는데 본드가 떨어지면은 여기 본드가 없다고 뜨거든 그때 나 아니면 미리 지금 본드를 두 개를 넣을 수가 있어 이렇게 기본적으로 요 
안쪽에 지금 본드가 녹아져 있고 하나가 있고 안쪽으로 그리고 두 개를 항상 넣을 수가 있는데 본드를 넣으려면은 여기 보는 이 버튼 이 버튼을 누르면 이렇게 모래시계와 주유소 표시가 뜨면서 하면 열으라고 해 그러면 열면 이렇게 본드를 빼고 놓고 할 수가 있어 그 본드를 이렇게 채워 놓고 닫으면 다시 요게 이제 본드가 딱 붙을 수 있게 눌러 주거든 어 그래서 요게 앞으로 쭉쭉쭉쭉 가면서 본드가 녹으면서 가는 거야 자 그리고 이쪽으로 오면은 요 플레이 버튼 이걸 누르면은 이제 엣지가 돌아가는 거고 요게 속도 조절 트리거를 한번 누르면은 속도 조절을 할 수가 있고 요게 엣지 폭 조절 여기에 엣지가 들어가니까 요거를 내리면은 엣지가 많이 들어가고 넓은 게 들어가고 어, 조이면 작은 게 들어가고 엣지 폭에 맞춰서 넣으면 되고 그리고 밑에 오면 이거 아까 온도 조절이라고 그랬고 전원부라고 그랬고 요거는 지금 뭐냐면은 이걸 끝까지 내리고 끝 그리고 이걸 누르고 누르면 더 밑에까지 내릴 수가 있거든 만약 그렇게 하면은 지금 여기 있는 본드를 비워내는 거야 여기 지금 본드 두 개가 있고 요 안쪽에 본드가 지금 녹아져서 액체화가 되어 찐득해져 있거든 그거를 비워내고 본드의 색깔을 바꾸는 거야 지금 테스트에서 나오는 색깔은 화이트 내추럴 그 다음 원래 색깔인 어 색깔은 요렇게가 있는데 우리는 지금 요두 가지를 쓰고 있고 여기에 화이트가 하나가 더 있어 근데 화이트는 안 쓰고 거의 오크 할 때는 이거 원래 탈 때는 이걸 쓰다 보니까 이두 가지를 하는데 이 색깔을 바꾸고 싶다 그러면 여기 속에 이미 녹아져 있는 본드를 비워야 할거 아니야 그럴 때 이걸 누르고 이걸 누르고 내리면은 여기서 지금 계속 본드가 새어 나오지 본드가 이렇게 흘러 나오는 게 본드를 비워내는 거야 아까 오니까 얼른 잠그고 자 그럼 내부를 보면은 지금 보이는 어 이거 이게 여기서 본드가 나오거든 본드가 계속 이쪽에서 나와서 저쪽에서 들어온 엣지가 여기 본드를 묶고 나오는 묻혀서 나오는 거야 그렇기 때문에 이거 자체는 되게 뜨거워 엄청 뜨거워져 있기 때문에 있기 때문에 손으로 대면은 바로 화상을 입으니까 이건 절대 손으로 건드리지 말고 엣지 종류를 보면은 자 여기 보면은 엣지 종류가 굉장히 다양하게 있지 색깔이 있는 것도 있고 나무 무늬도 있고 기본적으로 이 무늬목 엣지를 가장 많이 써 어. 이 무늬목 엣지를 가장 많이 쓰고 보면은 음, 이렇게 보면은 폭이 26mm 폭이 26mm고 두께가 1mm란 말이야 1mm짜리 엣지를 무늬목으로 쓰고 엣지 종류가 많다 보니까 그때그때 그때 상황에 맞춰서 쓰는데 보통 문짝 같은 경우는 음, 이제 두꺼운 1mm짜리를 쓰고 그리고 몸체 같은 경우는 0.7mm 그 라미네이트 엣지들도 다 1mm들 1mm 정도는 써야지 조금 엣지 붙였을 때 자연스러운 게 있어갖고 서랍 같은 서랍재나 뭐 다른 잘안 보이는 데들은 0.5mm를 쓰고 잘 보이는 데들은 다 1mm나 1.5mm 짜리를 사용하게 돼요 자 그럼 엣지를 붙여 보면은 우선 판이 필요하지 자 엣지를 왜 붙이느냐 지금 요거 같은 건 하판이잖아 하판들은 맨 위에가 이제 어맨 위에가 나무 면이 있는데 이렇게 겹겹이 쌓여져서 판판판판 들어간 거야 그렇기 때문에 여기는 원목과 똑같이 나뭇결이 보이지만 이 절단면 같은 경우 나뭇결이 아니란 말이야 MDF도 마찬가지고 자 우리가 쓰는 무늬목 가판도 보면은 요건 요 바, 겉면은 면 부분은 우리가 지금 0.7mm 짜리 무늬목을 붙이고 있는데 여기 보면 MDF란 말이야 이런 것도 있고 자 우리가 가장 많이 사용하는 이 오크 무늬목 가판 이 같은 경우는 지금 여기 보이는 면 쪽은 다 오크야 0.7mm 짜리가 붙어져 있기도 하고 0.5mm 짜리가 붙어져 있는 무늬목 카판이야 자 근데 단면은 보면은 단면 같은 경우는 나무 무늬가 아니지 이렇게 카판 층이 보인단 말이야 MDF 일 때도 있고 자 이런 것도 여기 면은 컬러인데 단면은 MDF지 이런 것들에 이제 단면들을 절단을 해서 단면이 나오면은 여기다 엣지를 붙여줘서 전체적으로 
어, 자연스럽게 나오 보이게 하는 거. 목공에서도 한 가지 하나의 영역 중에 하나이고 옛날에는 나도 엣지를 잘안 붙였어. 그냥 요 어, 합판 단면을 샌딩해서 요 웨하스 같은 이걸 그대로 보여줬거든. 근데 그것보다 엣지를 붙여서 마감하는 게 훨씬 깔끔하다 보니까 지금은 모든 거는 다 엣지를 붙여져서 나가. 자 그러면은 엣지를 붙이려면 